പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്കും സീറോയ്ക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ഇതിൻ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പം ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഏതായിരിക്കും ഫോർട്ടി നയൻ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ വൺ തൊട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെന്താണ് എന്ന് പറയാം എ പി ആണ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ഈസ് വൺ ആണ് എന്നറിയാം ഡി അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് എ ടു മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു പിന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് എ എത്രയാണ് എന്നറിയാം ഡി എത്രയാണ് എന്നറിയാം പക്ഷേ എന്തറിയില്ല എൻ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ നോക്കിയാൽ എ എൻ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എ എൻ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ അറിയാം പക്ഷേ എന്തറിയില്ല എൻ അറിയില്ല എൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കിവിടെ എ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ എൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എൻ ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് ടു ഇനി വൺ ഇങ്ങോട്ട് എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇനി ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ വണ്ണി പുറത്ത് പോകുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സീറോയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ എൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഈസ് വൺ എൻ ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായിട്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സീറോയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക
അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോബിലെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പെനാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് തേർഡ് ഡേയിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണ് പെനാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ഡേയിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പെനാലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് പെനാലിറ്റി ഫോർ ഈ സക്സീഡിങ് ഡേ ബീയിങ് ഫിഫ്റ്റി മോർ ദാൻ ഫോർ ദി പ്രൊസീഡിങ് ഡേ അപ്പോൾ ഓരോ സക്സീഡിങ് ഡേയിലും പ്രൊസീഡിങ് ഡേയുടെ ഡേയെക്കാട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂടുതലാണ് പെനാലിറ്റി അതായത് സക്സീഡിങ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് പ്രൊസീഡിങ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയെക്കാട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെനാലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തേർഡ് ഡേയിൽ സെക്കൻഡ് ഡേയിലെക്കാട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെനാലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് മണി ദ കോൺട്രാക്ടർ ഹാസ് ടു പേ ആസ് പെനാലിറ്റി പെനാലിറ്റി ആയിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടറെ എത്ര മണി പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്കിന് എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് ഡിലേ വന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഡിലേ വന്നാൽ കോൺട്രാക്ടറെ എത്ര റുപ്പീസ് പെനാലിറ്റി ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പെനാലിറ്റി അടുത്ത ഓരോ ഡേയിലും ഫിഫ്റ്റി 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 ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ എ പിയിൽ ഇതെന്തിലാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഡേയിലും ഉള്ള എക്സ്ട്രാ പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി 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 ആണല്ലേ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എ പിയിലാണല്ലേ എ പിയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഡേയിൽ വന്ന പെനാലിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ സം തേർട്ടി ഡേയിൽ മൊത്തം തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ മൊത്തം എത്ര റുപ്പീസ് പേ ചെയ്യണം അതായത് എസ് തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ മുപ്പത് ദിവസം ആ പെനാലിറ്റി വന്ന ആ മുപ്പത് ദിവസത്തേന് എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് ദിവസത്തേയും കൂടെ പെനാലിറ്റി അതായത് എസ് തേർട്ടി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ ഗിവൺ പെനാലിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പി അല്ലേ ഹാവിങ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ദ ഗിവൺ പെനാലിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പി ഹാവിങ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആസ് ഫിഫ്റ്റി ദർ ഫോർ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് തേർട്ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് തേർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണേ എസ് എൻ നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ എസ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ അറിയാം ഡി അറിയാം എൻ അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ദർ ഫോർ എസ് തേർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇക്വേഷനോട് എഴുതിക്കണം കേട്ടോ എസ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ടു എ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൻ ഈസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതുവിധം കൂടെ ക്യാൻസലായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാകും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇസിക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും 
ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഈ സീറോയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ കോൺട്രാക്ടർ പേ ചെയ്യേണ്ട പെനാൽറ്റി എത്ര റുപ്പീസാണ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് അല്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കണം ദർ ഫോർ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഹാസ് ടു പേ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആസ് പെനാലിറ്റി ആ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നിങ്ങളിവിട